ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీకి స్వాగతం దూసే చోట దుయ్యాలి పట్టే చోట పట్టాలి కొట్టే చోట కొట్టాలి అందిన గాడికి రాబట్టాలి ఇది ఇప్పటి వ్యాపార లక్షణం అన్ని వర్గాలకు చెందిన ఈ సూత్రం ప్రముఖంగా చూసుకుంటే విద్యారంగంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఫలితాలు ఎంత గణనీయంగా ఉంటాయో విమర్శలు అంతే పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తాయి అటు సామాన్యుల పిల్లలకు ఇటు మధ్యతరగతి పిల్లలకు ప్రైవేట్ విద్య అంటేనే ఓ అందని ద్రాక్షలా కనిపిస్తుంది దీనికి కారణం మితిమీరిన ఫీజులే అని చాలామంది అభిప్రాయం మరి ఇదే కాదు అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి మరి వీటి గురించి ఈ సందేహాలన్నీ కూడా నివృత్తి చేయడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు వెంకట్ సాయినాథ్ కడప హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ నమస్తే వెంకట్ గారు నమస్తే వెంకట్ గారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక స్టూడెంట్కి ఒక గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అందించాలంటే ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటారు అసలు బేసిక్గా ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్ బట్ ది కాస్ట్ ఆ గుడ్ అనే ఒక పదానికి కాస్ట్ ఎంత ఆపాదిస్తున్నాం అనేదే ఈరోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా ఒక పెద్ద చర్చనీయమైన అంశం ఒక చిన్న స్కూల్ కూడా అంటే దాదాపు ఒకప్పుడు హైయెస్ట్ ఫీజు యాభై వేలు అంటే ఒక మంచి స్కూల్ ఒక ఒక అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వెళ్ళే స్కూల్లో యాభై వేలు ఫీజు ఉండేది బట్ ఈరోజు ఒక బడ్జెట్ స్కూల్ అంటే టెన్త్ క్లాస్కి మినిమం కట్ ఆఫ్ యాభై వేలు మినిమం ఎల్కేజీకి ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు నుంచి మొదలయ్యే విద్యా విధానం ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అమల్లో ఉంది మీరు దానికి ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఫీజు ఎంత ఫీజు నిర్ణయించే సిస్టమ్ ఏంటి ఒక ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక కమాడిటీ కానీ మనం ఫీజు ఎలా నిర్ణయిస్తాం బేసిక్గా ఒక ప్రోడక్ట్ అనుకోండి దాని కాస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ దాని కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దాని మార్కెటింగ్ దాని ఇతరత్ర అంశాలు అన్నీ చేసి ఒక ప్రోడక్ట్కి ఒక కాస్ట్ అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఎలా డిసైడ్ చేయాలి ఎలా నిర్ణయించాలి ఫీజు అనేది ఎన్నో చట్టాలు ఉన్నాయి చట్టాలు లేవని కాదు తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏపీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఉంది ఏపీ క్యాపిటేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఉంది అదే తెలంగాణ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఆ విద్యా వ్యవస్థ ఆ చట్టాలను తనలో తీసుకుంది సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంకరెంట్ లిస్ట్ కంకరెంట్ అంటే రాజ్యాంగంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరి భాగస్వామ్యంతో నడిచే యొక్క వ్యవస్థ ఇది సో ఈ వ్యవస్థలో ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ అనే పారామీటర్ని ఎలా ఫీజు నిర్ణయించేది ఎవరు ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు శాతం ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంది ఫీజు ఎలా నిర్ణయించాలి అనే అంశం ఏదైతే ఫీజు ఎంత ఉండాలి అంటే ఒక స్కూల్లో వెయ్యి మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఇది చట్టం చెప్పింది మేము చెప్పింది కాదు వెయ్యి మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఆ వెయ్యి మంది విద్యార్థులు ఎలా ఒక ఆపరేషన్ కాస్ట్ ఏంటి స్కూల్ ఓన్ ప్రిమేషసా ఎవరు కూడా ఓన్ ప్రిమేస్ అని చూపెట్టరు రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కింద చూపెడతారు రెంట్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ కరెంట్ మెయింటెనెన్స్ స్టాఫ్ అండ్ సా స్టాఫ్ శాలరీస్ అప్గ్రేడేషన్ ఆర్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అంటే స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాక టోటల్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుందో ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ అలౌడ్ టీచర్స్ శాలరీస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ స్టాఫ్ శాలరీస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ చూసుకున్నాక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం అలౌడ్ ప్రాఫిట్ బై ది అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఏదైతే చట్టాలు తీసుకొచ్చిందో ఎనభై రెండు ఎనభై మూడులో చాలా స్పష్టంగా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కానీ ఈరోజు ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ లేకుండా ఎవరు ఏది డిసైడ్ చేసి అది ఫీజు కాబట్టి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫీజు ఎంత అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ యూనివర్సల్ స్కూల్ లేదా ఐఐటి ఒలింపియాడ్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఐఐటి ఒలింపియాడ్లు పెట్టడం దీనికి ఇంత కాస్ట్ ఐఏఎస్ కొన్ని సివిల్ సర్వీసెస్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి సో ఒక్కొక్క అంశం బట్టి ఒక ఫీజు మామూలుగా మీరు తీసుకున్నట్టయితే ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ఫీజు ఇరవై ఐదు వేలు నుంచి ముప్పై వేలు మొన్న మీరు ఆంధ్రలో కూడా చూసుకున్నట్టయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఇంత ఫీజు నిర్ణయించే నిర్ణయించారు తర్వాత దాన్ని ఛాలెంజ్ చేశారు అది వేరే విషయం బట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్పెషల్లీ తెలంగాణలో మీరు చూసుకున్నట్టయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక కానీ ఏదైతే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్లో చెప్పారో ఏదైతే రెండు వేల పదహా పద్దెనిమిదో పద పదిహేడులోనో జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో ప్రైవేట్ స్కూల్ని కట్టడిస్తామని సాక్షాత్తు మన ఐటీ శాఖ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు చెప్పారు వాళ్ళ ఫా వాళ్ళ దాంట్లో కూడా మెన్షన్ చేశారు సో ఎక్కడ ఫీజు గురించి ఒక పర్టిక్యులర్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అనేది లేదు ఈరోజు ఒక సామాన్యుడు బడ్జెట్ వేసుకుంటే మినిమంగా ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే పుస్తకాలు యూనిఫామ్ ఫీజు
యూనిఫామ్లో కూడా మళ్ళీ రెండు జోడీలు ఒకటి స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ అని ఒకటి మళ్ళీ స్పెషల్ డే యూనిఫామ్ అని ఒకటి సాటర్డే సో సాటర్డే యూనిఫామ్ ఒకటి ఇలా ఇంకా ఎక్కడ ఇవన్నీ తీసుకుంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ మరి ముఖ్యంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ మీరు చూసుకోవాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిమం ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు ఢిల్లీ లాంటి నగరాల్లో ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో ఉన్న వాళ్ళకే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు కానీ మన దగ్గర విచిత్రంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏంటంటే ఎక్కడో ఉప్పల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా జూబ్లీస్ పబ్లిక్ స్కూల్ పంపిస్తారు ఎల్కేజీ పిల్లల్ని సో అక్కడ మీరు కాస్ట్ చూసుకుంటే వాళ్ళకి ముప్పై ముప్పై ఐదు వేలు ఖాళీ ఎడ్యు వాళ్ళకు సంవత్సరానికి నెలకి పన్నెండు ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వేలు ఎడ్యుకే అంటే అది నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ సో మనం నియర్ బై చూసుకున్న ఆటో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ తీసుకున్న రెండు వేలు మూడు వేలు అంటే ఇది ఒక నలభై వేలు ఫీజు ఒక ఎనభై వేలు బుక్స్ ముప్పై ఇరవై పదిహేను నుంచి ఇరవై వేలు సో మొత్తం కలిపి లక్షన్నర నుంచి లక్ష డెబ్బై ఐదు వరకు ఒక విద్యార్థికి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే వెంకట్ గారు ఇప్పుడు గనిష్ట ఫీజు పరిమితి అంటూ ఏమైనా ఉంటుందా ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో చూసుకుంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఉండాలి ఎలాగైతే డిస్ట్రిక్ట్ ఫీ రెగ్యులేషన్ కమిటీస్ అనేది ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందో ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఒక విద్యార్థి నుంచి ఎంత వసూలు చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఫీ రెగ్యులేషన్ కమిటీస్ పెట్టారు వీళ్ళు స్కూల్ ఇంజనీరింగ్ యాజమాన్యాలు ఫీజు కాలేజ్ ఫీజు పెంచాలనుకుంటే వాళ్ళు డిఎఫ్ఆర్సీని అప్రోచ్ కావాలి ఎందుకు పెంచుతున్నారు అనేది ఒక నిబద్ధతను చూపెట్టగలరు ఈ బ్రేకప్ ఇవ్వాలి ఈ కాస్ట్ పెరిగింది ఇది పెరిగింది స్కూల్స్ అలాంటి ప్రామాణికాలు ఏమీ లేవు ఎందుకు లేవు అంటే పెట్టుబడులు ప్రజాప్రతినిధుల పెట్టుబడులు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టుబడులు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ పెట్టుబడులు సో ఎక్కడ కూడా ఒక ప్రాపర్ మెకానిజం అనేది చట్టాల్లో మాత్రమే ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్లో లేదు అదే హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ సుదీర్ఘంగా దాదాపు రెండు వేల పది నుంచి అప్పటి స్వర్గీయ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇదే ప్రగతి భవన్లో హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ని సభ్యుల్ని పేరెంట్స్ని అందరినీ ఆహ్వానించి కొన్ని చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది ఆ చట్టాలలో ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే రాజకీయ ప్రక్రియ ఒకటి బ్యూరోక్రసీ ఒకటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో జీవో నైంటీ వన్ తీసుకురావడం జరిగింది దాన్ని ఎలా నిర్వీర్యపరచాలనేది బ్యూరోక్రసీ తీసుకునే ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి ఒక రాష్ట్రంలో ఎడ్యుకేషన్ ఫీజు ఎలా ఉండాలి అని నిర్ణయించే ఒక మెకానిజం మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లేదు ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూల్స్ చూసుకుంటాయి ట్యూషన్ ఫీజు అనేది ఒకటి కొత్తగా ఉంది ఆ ట్యూషన్ ఫీజు అనేది అది అసలు ఎలా ఉంటుంది ట్యూషన్ ఫీ కొత్తగా అండి ట్యూషన్ ఫీ చాలా స్పష్టంగా ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ది యాక్ట్ వాట్ ఈస్ ట్యూషన్ ఫీ అంటే ట్యూషన్ ఫీ అంటే ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ టు ఇంపార్ట్ ఎడ్యుకేషన్ టు ది చిల్డ్రన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యూషన్ ఫీ ట్యూషన్ ఫీ ఇంత ఉండాలి ఒక కాంపోనెంట్ తర్వాత మీకు మెస్ ఫీజు సైన్స్ ఫీజు ల్యాబ్ ఫీజు ఇంకొంతమంది ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ ఫీజు ఇక ఫ్యాన్సీ నేమ్స్ వాట్ ఎవర్ దే దే గెట్ ఇట్ బట్ ట్యూషన్ ఫీజ్ అయితే మేజర్ కాంపోనెంట్ మనం అందరం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసుకున్నా కానీ ట్యూషన్ ఫీ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటాం ఒక మధ్యతరగతి పేరెంట్ని చూసుకుంటే ఒక మంచి స్కూల్లో వాళ్ళ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఎంతో ఆలోచించాల్సిన అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం చూసుకుంటే పలానా స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే అమ్మో అక్కడ ఫీజులు ఇలా ఉంటాయా మేము అది కట్టలేము అనే ఆలోచన ఉంది సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు అలాంటి వారు చెప్పేది ఏం లేదు ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మంచి స్కూల్కి డెఫినేషన్ ఏంటంటే మంచి ఫీజ్ మంచి స్కూల్కి డెఫినేషన్ ఎక్కువ ఫీజ్ అంటే ఎక్కడ సోషల్ స్టేటస్ని ఎడ్యుకేషన్ని సింబాలిక్గా మేము కలిపేసాం పేరెంట్స్ అనే ఒక ఏదైతే ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఒక చట్టంలో ఖచ్చితంగా మేము ఇరుక్కుపోయాం ఈరోజు ఎంత కష్టపడ్డా సరే పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలి అనే ఆ మంచి అనేది పదం ఉందో చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయింది సో మంచి స్కూల్కి డెఫినేషనే లేదు టుడే ఎడ్యుకేషన్లో ఆ క్వాలిటీ లేదు ఎన్ఈపి వస్తుంది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వస్తుంది అది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అయింది అనేది ఎవరికి తెలియదు ఇప్పటిదాకా దాని మీద ఒక క్లారిటీ లేదు సో వన్ నేషన్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ వన్ నేషన్ వన్ సిలబస్ లాంగ్వేజెస్ ప్లస్ హిస్టారికల్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్న దానికి దీని తప్ప అసలు ఆ సిస్టమే లేదు సో మంచి స్కూల్ అనేది మా మా ప్రకారం మేము పేరెంట్స్ చెప్పేది ఒకటి ఏంటంటే స్కూల్లో ఫీజు కాకుండా స్కూల్లో క్వాలిటీ టుడే ఆనెస్ట్గా మీరు నన్ను అడిగితే ఈరోజు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో ఎవరైతే టీచర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు హైలీ క్వాలిఫైడ్ స్పెషలీ ఫస్
కష్టపడి జాబ్ ఉద్యోగాలు చేస్తే తప్ప ఎడ్యుకేషన్ అందించలేని పరిస్థితి చాలామంది ఇంకో విమర్శ చేస్తారు ప్రభుత్వ స్కూల్లోకి ఎందుకు పంపారు ఈరోజు రాష్ట్రంలో సాక్షాత్ హైదరాబాద్లో సుమన్ టీవీ కానీ ఇంక ఎవరన్నా అంటే వస్తే ఎలా ప్రభుత్వ స్కూళ్ళు నడిపిస్తున్నారు అనేది మీకు స్పష్టం అయిపోతుంది సో వీఆర్ కంపేర్ టు గో టు సో కాల్డ్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ నాట్ అ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫీజులకు తగ్గట్టుగా విద్య అనేది స్టూడెంట్కి అందుతుంది అంటారా లేదండి దట్స్ వాట్ అసలు దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యునో ఫీజ్ వర్సెస్ ఇంపార్టింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక విద్యార్థికి కావాల్సిన అంటే ఒక క్వాలిటీ ఏంటి ఫ్యూచరిస్టిక్ అప్రోచ్ ఏంటి సి ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిల్డింగ్ అ క్యారెక్టర్ ఒక మనిషిని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి ఒక మనిషి క్యారెక్టర్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అనేదే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ రావడం అనేది మీరు చూసుకుంటే పూర్వకాలం నుంచి మనం చూసుకుంటే గురుకుల ఇప్పుడు అంటే ఏజ్ ఓల్డ్ నుంచి మనం ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంపార్టింగ్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ డెవలప్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ సమాజం పట్ల బాధ్యత ఇలాంటి నిర్మాణ ప్రక్రియతో మొదలైందే ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు ఆ విలువలు ఉన్నాయా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైతే కమర్షియల్ యాక్టివిటీ అయిపోయిందో ఈరోజు ఆ సిస్టమ్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అఫ్ బిజినెస్ వెంకట్ గారు చూసుకుంటే రాష్ట్రంలో ఈ స్కూల్ ఫీజులు అనేది ఎందుకు నియంత్రించడం నియంత్రించడం లేదు ఈ కోర్టులు కూడా వీటిని ఎందుకు వినడం లేదంటారు బేసిక్గా మేము రెండు వేల పది నుంచి ఈ పోరాటం చేస్తున్నాం మేము మా పోరాట లక్ష్యం ఒకటే అంతిమ లక్ష్యం రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఫీజు ప్రైవేట్ స్కూల్ అనేడెడ్ స్కూల్ స్కూల్స్ ఫీ రెగ్యులేషన్ అనేదే మా ప్రధాన వినాదం ఎందుకు జరగట్లేదు అంటే ప్రభుత్వ ప్రభుత్వానికి ఆ చిత్తశుద్ధి లేదు అధికారులలో ఆ చలనం లేదు కోర్ట్స్ అంటారా వాయిదాలు తప్ప ఇప్పుడు మీరు ప్రధానంగా మనం చర్చిస్తే మేము రెండు వేల పన్నెండు నుంచి కేసులు వేసుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాం రీసెంట్గా రెండు వేల ఇరవైలో ఏదైతే కో రెండు వేల పదహారు ఒక కేసు సంబంధించి అలాగే రెండు వేల ఇరవై కోవిడ్ టైంలో జీవో థర్టీ సిక్స్ ఏదైతే జీవో ఫార్టీ వన్ ఏదైతే ఒక ఛాలెంజ్ చేసామో దానికి సంబంధించిన కేసులు అన్నీ క్లబ్ చేసి అప్పుడు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు దీన్ని స్కూల్ ఫీజుని రెగ్యులేట్ చేయడానికి మెకానిజం ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి అని చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ సుప్రీంకోర్టులో ఒక కేసులో జస్టిస్ ఆర్ఎస్ ఠాకూర్ గారు ఒక జీవోలో సవరణలు చేసి మళ్ళీ జీవో ఫ్రెష్గా ఇష్యూ చేస్తే అయిపోయేది దీనికి మీరు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎందుకు కొట్లా ఎందుకు వాదించారని చెప్పేసి అంటే పేరెంట్స్ ఎవరైతే రిలీఫ్కి వచ్చారో వాళ్ళ పిల్లలు పాస్అవుట్ అయిపోయారు అని ఆక్షేపిస్తే ఆగ మేఘాల మీద ప్రొఫెసర్ తిరుపతిరావు గారు కమిటీ ఒకటి వేశారు ఆచార్య తిరుపతిరావు గారు కమిటీ వేశారు దాని కంటిన్యూయేషన్ ఆ తిరుపతిరావు గారు కమిటీ ఇప్పటిదాకా డేలైట్ చూడలేదు వెబ్సైట్లు ఇక్కడ అంటే దాని ఊసేలేదు ఒక నాలుగు ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ పెంచుకోవచ్చని తిరుపతిరావు గారు అన్నారు కాబట్టి పెంచుకోవచ్చని చెప్పేసి ఒక అది తీసుకొచ్చారు సో అక్కడ ఎటువంటి ఇవ్వదు తెలియదు సో మేము వేసిన సబ్సిక్వెంట్ కేసెస్ అన్నీ క్లబ్ చేసి రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ లోప లోపు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి హైకోర్టు నుంచి ఒక ఆర్డర్ రావడం జరిగింది ఆ ఆర్డర్ వచ్చాక అప్పుడు ఆగ మేఘాల మీద గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ది ర్యాంక్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు తప్ప క్యాబినెట్ హోదాలో ఉన్న ప్రతి మంత్రి వర్యులు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్గా ఆ రోజు సమావేశమై ఛాయ్ బిస్కెట్ సమోసా సమావేశం నిర్వహించి కొన్ని మేము ఈ రికమెండేషన్స్ ఇస్తున్నాము అది స్టేట్ ఫీ రెగ్యులేషన్ కమిటీ ఒకటి స్కూల్ లెవెల్ కమిటీ ఒకటి స్టేట్ లెవెల్ కమిటీ ఒకటి స్కూల్ లెవెల్ కమిటీలో పేరెంట్ ఉంటారు టీచర్ ఉంటారు ప్రిన్సిపల్ ఉంటారు ఫౌండర్ ఉంటారు స్టేట్ లెవెల్ కమిటీలో ఒక రిటైర్ జడ్జ్ ఉంటారు ఒక నామినేటెడ్ మెంబర్ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏకీభవించకపోతే స్టేట్ ఫీ రెగ్యులేషన్ కమిటీకి వెళ్ళాలని చెప్పి ఒక ఒక నియమావళి ఒకటి ఇచ్చారు తూతు మంత్రంగా ఒకటి ఇచ్చారు అది ఇంప్లిమెంటేషన్ కాలేదు సో హెచ్ఎస్పి ఏం చేసిందంటే హెచ్ఎస్పిగా సంస్థగా మేమేం చేసామంటే మేము కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ వేసాం కోర్టు దిక్కరణ కింద ఇప్పటిదాకా కోర్టు నుంచి ఇది వచ్చాక ఈ అంశాల మీద ప్రభుత్వం మాట్లాడలేదు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్గా వచ్చారు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్లో ఇంతమంది మినిస్టర్స్ ఉండి కూడా దాని నుంచి ఎటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదని చెప్పేసి హైకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది విచిత్రం ఏంటంటే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఎప్పుడైతే కోర్టు దిక్కరణ వేస్తామో ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ అంశంలో మీరు మేము ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ని ధిక్కరించారు అంటే ధిక్కరణ అంటే మీ మాట వినకపోవడం అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా దాదాపు ఆరు వాయిదాలు ఇచ్చింది కోర్టు ఇంకా తల్లిదండ్రులు ఎక్కడికి వెళ్ళారు కోర్టులకు వెళ్తే వాయిదాలు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే అసలు ముఖాఖాత
ఆ మెమో కూడా ఏంటంటే ఏపీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్లో పేజ్ నెంబర్ త్రీ ట్వంటీ టూ నుంచి త్రీ ఫార్టీ వన్ దాకా ఉన్న అంశాలు పేజ్ వైజ్ రెండు మూడు రెండు అంశాలు తీసి ఒక పులివర తయారు చేసి కోర్టు ముందు పెట్టి ఇంకా కోర్టుకు ఆప్షన్ లేదు ఎందుకంటే కోర్టు కొన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఉండవు అంటే ఈ అంశం మీద ఏమైంది అంటే ఓ జస్ చేయబోతున్నామని చెప్పేసి ఇచ్చి తప్పించుకుంది ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్కి వెళ్తారు ఏదైనా ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయాలంటే అసెంబ్లీలో పాస్ చేయాలి ఏదైనా ఒక చట్టం తీసుకోవాలంటే అసెంబ్లీ సమావేశాలు అయిపోయాయి సో ఇంక ఏ ఆప్షన్ ఉంది మళ్ళీ వచ్చే ప్రభుత్వం దాకా ఆగాలి కాబట్టి హెచ్ఎస్పిఏ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు కోర్టు కేసు వేసినా కోర్టు చుట్టూ వాయిదా తిరగాలి ప్రభుత్వానికి అయితే పట్టింపు లేదు కాబట్టి హెచ్ఎస్పిఏ కూడా ఈసారి ఏం ఆలోచిస్తుంది అంటే మా పేరెంట్స్ తరఫున మేము కూడా పేరెంట్స్ హైదరాబాద్లో చాలా చోట్ల నామినేషన్స్ ఫైల్ చేయాలని చెప్పేసి మేము మొన్న కమిటీలో డిసిజన్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడైతే చట్టబద్ధత ఎవరైతే ప్రభుత్వ అధికారులు చేయాలి ప్రజాప్రతినిధులు చేయాలి రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పుడు మీకు ఎలక్షన్ నినా ఇప్పుడు ఏదో ఎలక్షన్ టైం వచ్చింది కదా సంపూర్ణ ఉచిత విద్యా విధానం మా నినాదం అని ఎందుకు ఒక్క పార్టీ కూడా అనలేకపోతుంది ఉచితాలు తప్ప మీరు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మీరు చూసుకుంటే విద్యా వైద్యం ఈ రెండు ప్రభుత్వ ఆధీనంలోనే ఉంటాయి అందుకే అభివృద్ధి చెందాయి బట్ మన దేశంలో చూసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కాస్ట్లీయెస్ట్ అఫేర్ అండ్ ద మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ బిజినెస్ విచ్ ఈస్ ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఎవరైతే ఒక స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మేము లాభాపేక్ష లేకుండా విద్యా వ్యవస్థను నడిపిస్తాము అవసరమైతే నష్టాలైనా భరిస్తాం కానీ ఉచిత మేము తక్కువ కాస్ట్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తామని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక సొసైటీ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కింద రిజిస్టర్ అయ్యి వస్తారు అట్లా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా కనీసం ఆ నియమాలు పాటిస్తుర్రా అంటే నో అనే చెప్పాలి ఫస్ట్ చెక్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో రిజిస్టర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ వాళ్ళు చెకింగ్ చేయాలి అసలు ఆడిట్ చేయాలి ఇప్పుడు మొన్న వచ్చిన దాంట్లో మీరు క్రొనాలజీ చూడండి ముప్పై ఒకటో రోజు హైకోర్టులో మన ఫైనల్ హియరింగ్ ట్వంటీ నైన్త్ రోజు ఒక ప్రముఖ పే పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ వస్తుంది లెక్క చెప్పాల్సిందే ఏం లెక్క చెప్పాలి ఎవరికి లెక్క చెప్పాలి మీరు ఎవరికి లెక్క చెప్పిరు ఎయిటీ త్రీ నుంచి ఉన్న చట్టాన్ని ఒక ప్రముఖ పేపర్లో లెక్క చెప్పాల్సిందే అని చెప్పేసి ఫ్రంట్ పేజీలు వేసేస్తే లెక్కలు చెప్తారా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎనీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎనీ అఫ్లియేషన్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ తాలిబాన్ స్కూల్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ అని పెట్టినా పర్లేదు వాళ్ళు సెప్టెంబర్లో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ముందు వెబ్సైట్స్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళ కంప్లీట్ ఆడిటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పటిదాకా జరగలేదు కేవలం హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ కోర్టు దగ్గరన కేసు తప్పించుకోవడానికి హెచ్ఎస్పి వేసిన కోర్టు దగ్గర తప్పించుకోవడానికి ఒక తూతూ మంత్రంగా లెక్క చెప్పాల్సింది అని పేపర్లో వేసి నాలుగు పేజీల మెమో వేసి ఈ ప్రభుత్వం పారిపోయింది కాబట్టి కోర్టులు రిలీఫ్ రావు ప్రజాప్రతినిధులకు పట్టింపు లేదు అధికారులు అయితే అలసత్వం ఇది ప్రస్తుత విద్యా విధానం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్కూల్స్ చూసుకుంటే ఈ ఫీజెస్ విషయంలో అండి పిల్లల్ని ఇంటికి పంపిస్తున్నారు కొన్ని స్కూల్స్ ఫీజు కట్టలేదని చెప్పేసి మరి వాటి అలాంటి ప్రభావం పిల్లల మీద ఎలా మానసికంగా ఆ ఒత్తిడి గురవుతారంటారా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైనప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు చూసుకున్నట్టయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒక్క మధ్యలో దాదాపు నలుగురు విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోరు ఇదే హై ఫీజు కాదండి నేను చెప్పేది అంటే ఒక విద్యార్థి చనిపోతే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అనిపించింది మన లైఫ్ స్టైల్ దే అంటే మనం లైఫ్ స్టైల్లో రెండు వేలకు మనకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఆ రెండు వేలకు ఇంకో ప్రాణానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనేది ఆ రోజు తెలిసింది కేవలం విద్యార్థిని మందలించినందుకు ఫాదర్ ఎక్కడో పని చేస్తారు మదర్ ఒక పెద్ద స్టోర్లో పని చేస్తారు వాళ్ళ ఫీజు రెండు వేలు అమ్మాయిని అడిగినందుకు అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంది సో ఖచ్చితంగా పిల్లలకు ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మేమేమంటామంటే హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసెన్ తరఫున మీకు పే ది ది ట్రస్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ ది పేరెంట్స్ అండ్ ది మేనేజ్మెంట్ తల్లిదండ్రులు యాజమాన్యాల మధ్యలో ఫీజు పిల్లలకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు మీరు ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు ఎన్నో సందర్భాలు ఫీజ్ కట్టలేదు అని చెప్పేసి విద్యార్థిని ఎగ్జామ్ రాయనియకపోవడం హాల్ టికెట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక నేరంగిందనే పరిగణిస్తారు సో ఏ ఇష్యూ అయినా ఫీజుకి సంబంధించి ఖచ్చితంగా అది తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి ఎందుకు అంటే దాని నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పిల్లలకు మానసికంగా చాలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏంటంటే పిల్లలు ఇంకో క్లాస్లో అందరినీ నిలబెట్టి ఫీజు కట్టలేదు అంటే నామూషిగా ఫీల్ అవుతారు సో అలాంటి సంఘటనలు సందర్భంలో వాళ్ళు 
నా స్టాండర్డ్ అంటే నేను నేను మా నాన్న ఫీజు కట్టలేదని తెలిసి అవహేళన చేస్తున్నాను ఒక మానసిక ఇబ్బంది గురవుతు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి సంఘటనలో యాజమాన్యాలు ఏంటంటే తల్లిదండ్రులను తప్ప పిల్లలను అసలు ఇన్వాల్వ్ చేయొద్దు మొబైల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి పనికి మాలిన ప్రతిదానికి వాట్సాప్ గ్రూప్ గ్రూప్లు ఉన్నాయి ఎస్ఎంఎస్ పంపించవచ్చు ఫోన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు ఎక్కడ కూడా పిల్లలను ఈ మెకానిజంలో ఇన్వాల్వ్ చేయొద్దు అనేది మేము ఖచ్చితంగా నమ్మే అంశం సో మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్కి గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలంటే పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజెంట్ చూసుకుంటే సొసైటీలో మరి ఇప్పుడు సడన్గా ఇద్దరిలో ఒకరికి జాబ్ పోయింది సో వాళ్ళకి బడ్జెట్ కొంచెం డౌన్ అయిపోయింది వీళ్ళు స్కూల్స్కి వెళ్ళి సమ ఫీజ్ విషయంలో ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్లో ఏమైనా మేము పే చేయొచ్చా అని అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అసలు ఇది ఉంటుందంటారా ఈ పద్ధతి అనేది ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో వర్తిస్తుంది అసలు మీరు కోవిడ్ టైంలో చూసుకుంటే ఇద్దరు జాబులు పోయిన పేరెంట్స్ ఉన్నారు దాదాపు సమస్య ఉన్నారు ఫీజు అసలు అసలు ఆన్లైన్ విద్యా వ్యవస్థ అనేదే పెద్ద జోక్ జోక్ ఆ జోక్లో ఫీజు అంతే కలెక్ట్ చేసారు జీవో తీసుకొచ్చిర్రు సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి చంపేస్తాం పొడి చేస్తాం మేము అర్జీ చేస్తాం ఎవరైనా రద్దు చేసేస్తాం మీరు ఎవరైనా తాజ్ చేస్తా ఏం చేయలేదు అలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని బడ్జెట్ స్కూల్స్ ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలి వాళ్ళ గురించి కూడా కొన్ని బడ్జెట్ స్కూల్స్ వాళ్ళకి టైం ఇచ్చారు కొంతమంది మీరు కట్టినంత కట్టండి మిగతా వే ఆఫ్ చేశారు కానీ చాలా స్కూల్స్ మాత్రం తల్లిదండ్రులను అయితే తీవ్రమైన ఇబ్బందులకు గురి చేశారు టీసీలు ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఇంకో మీరు అడిగిన అంశంలో ఒక పాయింట్ చాలా లాజికల్ పాయింట్ స్కూల్ వెబ్సైట్ ఒక స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక వెబ్సైట్ రన్ చేస్తుంది అందులో పిల్లల డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి మీరు ఈ స్కూల్ అప్ టు ఎయిత్ క్లాస్ వరకు టీసీ అవసరం లేదు సిబిఎస్ఈకి సంబంధించి ఎందుకంటే నైన్త్ టెన్త్ సి లెవెంత్ ట్వెల్త్ చాలామంది లెవెన్ అంశం సిబిఎస్ఈ అఫ్లియేషన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి టీసీ తీసుకోకుండా మీరు వేరే స్కూల్లో అడ్మిషన్ తీసుకోరు ఇక్కడ స్కూల్ డిలీట్ చేసేదాకా అక్కడ స్కూల్ అప్లోడ్ చేయరు చేయరు ఇక్కడ దొరికి నువ్వు ఫీజు కట్టాల్సిందే ఆధార్ లింక్ చేస్తారు ఆధార్ లింక్ చేయొద్దు సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఆధార్ ఎందుకు అంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటేనే మీ ఆధార్ నెంబర్ తీసుకోబడుతుంది ప్రైవేట్ సంస్థలకు కానీ ఎవరికి కానీ మీ ఆధార్ని తీసుకునే అధికారం లేదు అట్లా తీసుకుంటే కోటి రూపాయల జరిమానా కూడా విధించవచ్చు అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు కానీ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫాలో అవుతుందా మీరు అడ్మిషన్లో చూడండి అడ్మిషన్ అప్పుడే చెక్లిస్ట్లో చాలా స్పష్టంగా ఇస్తారు ఆధార్ కంపల్సరీ అని సో ఇంకెక్కడ పోతాడు పే ఫీజు కట్టకుండా వీళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ అవుతారేమో త్రీ మంత్స్ అవుతారేమో మళ్ళీ పేరెంట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఫీజు కట్టాలి మధ్యలో ఎంఈ అనే వ్యక్తి ఉంటాడు ఆయన ఆయన డిలీట్ చేయొచ్చు ఆయన చేయడు ఆయన ఎందుకు చేయడు ఆయన పవర్స్ మొత్తం స్కూల్కి ఇచ్చి ఉంటాడు ఆయన ఓన్లీ పప్పెట్ మాత్రమే అదంటారుగా ఆడి తో తోలు బొమ్మలు అంటారు అట్లా ఆడిచ్చే పప్పెట్ ఆయన అని చేతిలో ఏముంది వాళ్ళు చెప్తే ఆయన డిలీట్ చేస్తారు ఫీజు కట్టిరు సార్ అంటే డిలీటెడ్ అని ఈయన సమాధానం చెప్తారు సో ఈ మధ్యలో ఏం జరుగుతుందో మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దీనిలో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమి ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వెంకట్ గారు చూసుకుంటే సర్వేలు కూడా చెప్తున్నాయి ఈ స్కూల్ ఫీజెస్ విషయం అసలు నియంత్రణ లేదు అని చెప్పేసి దీని విషయంలో పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇంట్లో అనేసి ఇప్పుడు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఒక కుటుంబంలో నలుగురు పిల్లలు నలుగురిని కూడా ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలంటే అది ఒక పెద్ద టార్గెట్ అయిపోయింది అసలు వీడిని అక్కడ వేయాలి వీడిని ఇక్కడ వేయాలి ఇద్దరిని ఇద్దరిని ప్రైవేట్లో వేయాలి ఇద్దరిని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వేయాలి అని చెప్పి ఆలోచన ఆ సందిగ్ధంలో ఉన్నారు చాలామంది సర్వేస్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి చాలా ఈ పే ఫీజెస్ విషయంలో నియంత్రణ లేదు అని చెప్పేసి దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు ఖచ్చితంగా దీన్ని ప్రభుత్వం యొక్క ఫెయిల్యూర్గా చూడాలి వైఫల్యంగా చూడాలి ఎంతమంది ఉచితాలు ఇస్తాము పార్టీలు మధ్య చూస్తుంటే ఈ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో స్కూటీలు ఇస్తాము ల్యాప్టాప్లు ఇస్తాము మీకు అన్నం పెడతాము ఎవరు అడిగిర్రు అండి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్కరం మన గుండె మీద చేసుకొని పొద్దున్న లేదు చెప్పే ఒకే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది నాన్న ఇంత కష్టపడేది నీ గురించే నీ బంగారు భవిష్యత్తు గురించే ఆ బంగారం భవిష్యత్తు ఏడు ఉంది తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ వచ్చింది ఖచ్చితంగా బంగారు తెలంగాణ వచ్చింది సామాజిక తెలంగాణ రాలే బంగారం ఎంతమంది కొనగలుగుతున్నారు ఈరోజు సో ఏ సర్వేలు చేసినా ఏం చేసినా దున్నపోత మీద వానబడ్డట్టే ప్రభుత్వాలు కానీ అధికారులు కానీ వాళ్లకు పట్టింపు లేదు స్పష్టమైన మొన్న కంటెంప్ట్ కోర్టు నుంచి పారిపోయిన విధానం మీరు చూసుకుంటే చాలా స్పష్టంగా అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి
తప్పించుకున్నాం సర్వేలు ఏం కావాలి సర్వేలు ఎవరికి అవసరం సర్వేలతో ఏమైంది ఈరోజు పేరెంట్స్కి ఏమన్నా ఫీలింగ్ ఉందా పేరెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటంటే మహాభారతంలో కర్ణుడి శాపానికి ఒక కారణం ఉంటుంది వాళ్ళ గురువు ఆయన తొడ మీద పడుకొని ఉంటారు ఆయన తన క్యాస్ట్ ఏంటో చెప్పరు ద్రోణాచార్యుల వారికి సో తేలు కుడితే రక్తం ఏర్లే పారుతుంటే ఆయనకు తగిలి ఏదో పచ్చికి తగిలిందని లేచి నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి నొప్పి తప్పుకున్నావు నువ్వు నీ నువ్వు నీ కులం నాకు చెప్పలేదని చెప్పిస్తాడు అలాంటి పరిస్థితి పేరెంట్స్కి ఎంత కష్టమైనా నెత్తి నొప్పి లేసినా జాబ్ చేసి ఆ రోజు మూడు లేకపోయినా కట్టే లాస్ ఆఫ్ పే ఉంటుందని భయంతో మళ్ళీ స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి మేము రెండు విషయాలు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాం పేరెంట్స్ ఒకటి ఫీజు రిమైండర్ రావద్దు రిమైండర్ వస్తే పిల్లలు మమ్మల్ని పిల్లల ముఖం ముఖం చూపెట్టలేము రెండోది ఎడ్యుకే హెల్త్ కాస్ట్ మందులు ఈ రెండు చాలా స్పష్టంగా ఉంటాం అనమాట సో ఆప్షన్ లేదు నైతర్ ది గవర్నమెంట్స్ నార్ ది జు నైతర్ ది గవర్నమెంట్ నార్ జ్యుడిషియరీ నార్ ది బ్యూరోక్రసీ ఈ మూడు సమన్వయం అనేది ఎడ్యుకేషన్ అనేది లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ అ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ సర్వీస్ నాట్ అ బిజినెస్ అని చెప్పేసి ఒక సినిమాలో డైలాగ్ కొడితే చప్పట్లు కొట్టిన అదే తల్లిదండ్రులు బయటకు వచ్చి ప్రశ్నించలేరు ప్రశ్నిస్తే రెండు ఉంటాయి వాటికి టీసీ ఇస్తారు ఇంకో స్కూల్లో మళ్ళీ టోకెన్ కట్టాలి టోకెన్ కట్టాలి అదేంటి డొనేషన్ డొనేషన్ అంతకుముందు ఏంటి డొనేషన్ రిసిప్ట్ ఇచ్చేది ఇప్పుడు టేబుల్ కిందకి వెళ్ళు నల్లధనం అత్యధికంగా ఏదైనా రంగంలో ఉంది అంటే అది విద్య ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నల్లధనం ఉన్నది ఎక్కడ లేదు మీకు నోటు బందీ టైంలో కూడా చాలా స్కూల్స్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చాయి మీ దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్లు ఉంటాయి మీరు ఫీజులు కట్టేసేయండి మీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తామా థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తామా ఇంత ధైర్యం ఉంటే సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి గారు అర్ధరాత్రి వచ్చి అనౌన్స్ చేసిన ఒక ఒక నల్లధనాన్ని మొత్తానికే బంద్ చేసే ఒక ప్రక్రియని యాజమాన్యాలు ఇంత ధైర్యంగా తీసుకొని థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ఇంకో ఆఫర్ ఏంటంటే ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు ఫీజు కడితే మీకు క్యాష్ కూడా వస్తుంది సో సీది సిస్టమ్ ఒకప్పుడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు కావాలంటే మర్డర్ చేసి ఉండాలి పైల్వాన్ అయి ఉండాలి ఒక వైన్ షాప్ ఉండాలి ఒక బార్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఆ పైల్వాన్ వెళ్ళిపోయాడు వాడు కిందికి వెళ్ళిపోయాడు ఈరోజు రాజకీయ నాయకుడు కావాలంటే ఒక యూనివర్సిటీ ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉండాలి ఒక స్కూల్ ఉండాలి ఇంకా స్పెషల్గా ఒక యూనివర్సిటీ కూడా ఉండొచ్చు సో డెఫినేషన్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇదే విధా విధంగా మా మేము ఒక వీడియో కూడా చేసాం అది చేసింది మేము రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అప్పటి మార్కెట్ లక్ష యాభై వేల కోట్లు అప్పటి మార్కెట్ ఇప్పుడు ఎంత ఏ మార్కెట్ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందో మీరు చూడండి సో ఈ సిస్టమ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే సి ఒకటి మేము ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం ప్రైవేట్ వ్యవస్థని కంప్లీట్గా నిర్వీర్యం చేయమని చెప్పేసి హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ని ఈరోజు భావించలేదు అది సాధ్యతరం కూడా కాదు మేము రెగ్యులేట్ చేయమంటున్నాం రెండోది ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఏదైతే మీరు కొన్ని ఈ గురుకులాలు ఇలాంటివి పెట్టారో సేమ్ మీరు ప్రతి జిల్లాకి నవోదయలాగా తెలంగాణ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఓనర్షిప్ తీసుకోండి ఇక్కడో సిద్దిపేటలో ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ని ఒక ప్రైవేట్ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థను ప్రొడక్షన్ సంస్థను ఎవరో ఇచ్చిన దాన్ని ఒక ఓవర్ ది ప్రపోజిషన్స్ బ్లో చేసేవాళ్ళు ఒక రాజ్భవన్ అప్పటి గవర్నర్ ఇంట్రెస్ట్ మీద రాజ్భవన్ స్కూల్ ఇప్పుడు దాన్ని ఊసి కూడా మీరు వినే ఉండరు సో అలాంటి ప్రయత్నాలు ప్రతి జిల్లాకి రెండు స్కూల్స్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆటోమేటికల్లీ కట్టెడ్ అవుతుంది సి మీరు ఎవరైతే మాకు ఎఫర్డబిలిటీ ఉంది మేము రెండు లక్షల నెల కడతాం అనుకుంటూ నేను ఎవరు ఆపలేదు పని మారవలేము బట్ ఇక్కడ మా మా బాధ మా పోరాటం అంతా ఎవరి మీద అంటే ఇంట్లల్లో పనిచేసి ఆటోలు నడుపుకుంటూ కష్టపడి నిత్యం డే టు డే సంపాదన మీద డిపెండ్ అయ్యేటోళ్ళు కూడా సఫర్ అవుతారు కెమెరా అవతల ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు మీరు కావచ్చు మేం కావచ్చు ఇప్పుడు మనం వచ్చినాం అంటే చూస్తున్న ప్రతి మన ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు మలుతురు ఇప్పటికీ ఒక హర్షించదగ్గ అంశం ఏంటంటే ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ స్టిల్ ఈజ్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈజ్ స్టిల్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఈ వ్యత్యాసం పెంచాలి అంటే ప్రభుత్వ కళాశ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కానీ ప్రభుత్వ కళాశాలలు కానీ ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన విద్యను బలోపేతం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ డిస్పారిటీ ఏదైతుందో ఇలా మనం కంట్రోల్ చేయకుండా పోతే మీరు టూ థౌజండ్ టెన్ ఫీజు నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఫీజు మీరు కంపేర్ చేస్తే ఈరోజు హైదరాబాద్లో హయ్యెస్ట్ ఫీజ్ ఫర్ ఎల్కేజీ ఈజ్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అక్షరాలకు లక్షల
ఈస్ ట్వెల్ టు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడలేదు వాళ్ళు మనకు అవసరం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇష్టపూర్వ వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా వెళ్తున్నారు సో అక్కడ మాకు నో అబ్జెక్షన్ బట్ ఏ వర్గం అయితే నిత్య నిత్య పోరాటం జీవితం అనే ధోరణితో ప్రతిరోజు డైలీ వేజెస్తో అంటే మూడు వేలు ఐదు వేలు ఆరు వేలు పది వేలు పన్నెండు వేలు లోపల సంపాదించే ఇద్దరు మొగుడు పిల్లలు కలిపి ఇరవై ఇరవై ఐదు వేలు సంపాదించే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు పిల్లలను ప్రైవేట్ స్కూల్కి పంపించడం అనేది ఆ వ్యవస్థను కట్టడి చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని అది మాత్రమే హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అంతిమ లక్ష్యం వెంకట్ గారు ఇప్పుడు ఈ బోర్డ్స్ చూసుకుంటే సిబిఎస్ఇ ఎస్ఎస్సి ఐసిఎస్సి ఇది ఎలా అంటారు దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు ఏంటి అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు కొంతమంది సిబిఎస్ఈకి వెళ్తారు కొంతమంది ఎస్ఎస్సికి వెళ్తారు కొంతమంది ఐసిఎస్సికి వెళ్తారు అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫైనల్గా వాళ్ళు వాళ్ళు రీచింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు స్టూడెంట్స్ మీరు అదే ఎట్లయితే మనం ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ బిజినెస్ కింద కంపేర్ చేసాము ఒక లోకల్ షాప్లో పనిచేయడం ఒక నేషనల్ షా నేషనల్ దాంట్లో పనిచేయడం అంటే కార్పొరేట్లో పనిచేయడం ఒక ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలో పనిచేయడం ఇది తప్ప ఇంకో వేరే డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు మీరు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అనమాట మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సిబిఎస్ఈ మీరు తీసుకోండి సిబిఎస్ఈకి చట్టబద్ధత లేదు సిబిఎస్ఈ జస్ట్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ వాజ్ ఫామ్ ఎందుకు ఫామ్ అయింది అంటే కేంద్ర ఉద్యోగులు ఉద్యోగస్తులు వృత్తిరీత్యా ట్రాన్స్ఫర్లు వెళ్తారు కదా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకూడదు అని చెప్పేసి సిబిఎస్ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయాలు స్థాపించడం జరిగింది సిబిఎస్ఈ అతి పెద్ద స్కామ్ ఈరోజు దేశంలో ఏదైనా జరుగుతుంది అంటే రెండే రెండు బోర్డులు సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ ప్రైవేట్ సిబిఎస్ఈ గవర్నమెంట్ పర్యవేక్షణలో ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకున్న నామమాత్ర అధికారాలు ఏంటి అంటే అఫ్లియేషన్ ఇవ్వడం సిలబస్ చెప్పడం ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం ఇది హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ చెప్పట్లేదు వెంకట్ సాయినాథ్ కడప చెప్పట్లేదు ఇది సాక్షాత్తు వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన అఫిడవిట్లో ఉంది మాకు మాకు సంబంధించి ఏదైతే కోవిడ్ టైంలో వేసాం కానీ ఎందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీరు చూసుకుంటే సిబిఎస్ఈ 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 అత్యధిక వ్యాపారం జరిగే ఏకైక ప్లేస్ ఏదో సిబిఎస్ఈ దీని మీద అనాలి ఎందుకు అంటే యాక్చువల్లీ ఎన్సిఆర్టీ ఎస్సీఆర్టీ మీరు వినే ఉంటారు స్టేట్ ఎస్ఎస్సికి సంబంధించి ఎస్సీఆర్టీ ప్రింట్ చేస్తుంది సిబిఎస్ సంబంధించి ఎన్సీఆర్టీ నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఓపెన్గా ఎన్ని స్కూల్స్ ఓన్లీ ఎన్సీఆర్టీ ప్రిస్క్రైబ్ మెటీరియల్ అమ్ముతారు నేను స్కూల్ పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు బట్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఐదు ఆరు వాట్ ఎవర్ బట్ అదర్ దాన్ దాట్ ఒక్కొక్క ఆథర్ సిబిఎస్ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెటీరియల్ ఏంటి ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెటీరియల్ నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ నాలుగే సిబిఎస్ఈ చాలామందికి తెలియదు తెలంగాణలో ఏంది ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతంలో మీరు డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్తే సిబిఎస్ఈ అప్లికేషన్లు సిబిఎస్ఈ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఏంటి ఒకప్పుడు స్టేట్ సిలబస్ కొంచెం తక్కువ ఉండే ఎస్ఎస్సి కూడా ఇంటాక్ట్ ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ ఉన్నారు ఎందుకు అంటే ఈ సిబిఎస్ఈ మాయాజాలం ఏంటంటే పేరెంట్స్ కూడా మెంటల్ సిబిఎస్ఈ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అధికారులు మేము చెప్పేదాకా ఒక సంద ఒక సంఘటనలో ఒక పిల్ల లిఫ్ట్ కింద చనిపోయింది మేము వెళ్ళి సిబిఎస్ఈ కూడా మీ పరిధిరా బాబు అని చెప్పేదాకా కూడా వాళ్ళకి అవగాహన లేదు వీళ్ళేం చెప్పుకుంటారంటే మాకు మీది కాదు మాకు మొత్తం అధిష్టానం మాది ఢిల్లీలో ఉంటుంది అంటారు ఏం ఢిల్లీ ఏం అధిష్టానం ఎవరైనా సరే లా ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే నేను తాలిబాన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ టెర్రిజం పెడతా నా ఇష్టం నోటి పెడతా అంటే కుదరదు నువ్వు ఏ అఫ్లియేషన్ తెచ్చుకో బ్రిటన్ పో లండన్ పో ఇంగ్లాండ్ పో టర్కీ పో పాకిస్తాన్ పో ఢిల్లీ పో తెలంగాణ స్కూల్ పెడితే స్టేట్ తెలంగాణ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు యొక్క నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండాలి దానికి భిన్నంగా ఈరోజు మీరు ఎస్ఎస్సి సిబిఎస్ఈ చూసుకుంటే కంప్లీట్గా టర్న్ అరౌండ్ చేస్తారు దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కూల్స్ ఈరోజు సిబిఎస్ఈ కిందకి వెళ్ళిపోయాయి ఐసిఎస్ఈ ద కాంబినేషన్ ఇస్ లైక్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ మోర్ దాన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఎట్లయిపోయారంటే కొన్ని సినిమాలు చూపెడతారు గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలని ఎస్ఎస్ఈ ఐ ఎస్ఎస్ఈ సిలబస్ మేము ఒకప్పుడు ఎస్ఎస్సి రిజల్ట్స్ వస్తేనే అదొక పండగ సందడి క్రమేణా క్రమేపే తగ్గిపోతుంది అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్మెంట్ తగ్గిపోతుంది అనే ఒక సంకేతాలు ఇస్తారు తప్పదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయాలంటే అంటే సిబిఎస్
స్టేట్ ఇప్పటిదాకా అఫిలియేషన్ తీసుకో విత్డ్రా చేయ ఒకవేళ స్టేట్ అఫిలియేషన్ విత్డ్రా చేస్తే సీబీఎస్ఈ అఫిలియేషన్ విత్డ్రా చేస్తుంది ఆప్షన్ ఉండదు ఆ పిల్లలందరినీ వేరే స్కూల్లో పంపించాలి సో ఇలాంటి సంఘటనలు మేము ఢిల్లీ మా అధిష్టానం అని చెప్పుకునే పరిస్థితి తప్ప ఇంకో విచిత్రమైన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక విచిత్రమైన ధోరణి తల్లిదండ్రులు ఉంటుంది అదేంటంటే మీరు టెన్త్ వరకు సీబీఎస్ఈ చదవండి టెన్ ప్లస్ టూ అంటే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ టెన్త్ వరకు వస్తే మీకు టెన్ ప్లస్ టూ లెవెన్త్ ట్వెల్త్ జరిగే పోయేది ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇది మేము చెప్పట్లేదు అంక అంకెలు చూసుకోండి మీరు చూసుకోండి టెన్త్ కాగానే ఇమ్మీడియట్ తీసుకొచ్చి వాడిని చైతన్య నారాయణ గాయత్రి ఆయత్రి దీన్ని లేసేస్తారు వాడిని ఇంకా చేప పిల్లలు అంటున్నట్టే వాడు టెన్త్ యాక్చువల్ సిలబస్ ఫర్ ఐసీఎస్ఈ అండ్ సిబిఎస్ఈ ఈస్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీరు మళ్ళీ వేరే దగ్గర అంతా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కడైతే మన ఈ డెమోగ్రాఫిక్ సోషియాలజీ ఏదైతే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లైక్ ఈ బిగ్ బిగ్స్ ఉన్నారు కదా వీళ్ళు ఇంకా అప్పటి ఇంకా ఆడికి పోలే కొంతమందికి మన కొంత కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ కోల్కొత్తా దాకా వెళ్ళిపోయినాయి మిగతా రాష్ట్రాల్లో మీరు సిబిఎస్ఈ లెవెన్త్ ట్వెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రామినెన్స్ ఎందుకంటే ఒకేషనల్ ఒక దాన్ని ఏమంటారు కెరియర్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ప్లస్ టూ తర్వాత వాడు ఎంసెట్ రాస్తాడు లేదా నీట్ రాస్తాడు అంత హైలీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి లెవెన్త్ ట్వెల్త్ కానీ మన తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే టెన్త్ కాగానే తీసుకుపోయి వాడిని తీసుకుపోయి కాలేజ్ లేచి బండగేజ్ రుద్దాలి ఈ రెండేళ్ళు ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆ తర్వాత వాడు సచ్చిండా బతికిండా మనకు సంబంధం లేదు ఈ రెండేళ్ళు వాడు చేయాలి సో ఈ నేను తల్లిదండ్రులు అడిగేది ఒకటే సిబిఎస్ఈ కానీ ఐసీఎస్ఈ కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపాక్ట్ పిల్లల్లో ఉందా ఈరోజు స్వాతంత్ర సమరయోధుల గురించి మనం చెప్పుకునే పరిస్థితుల్లో ఉందా ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ ఫర్ ది కంట్రీ దాని ప్రామినెన్స్ మనం పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నామా నథింగ్ ఎడ్యుకేషన్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ బిజినెస్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ నథింగ్ సో ఇప్పుడు మాట్లాడారు పేరెంట్స్ గురించి కూడా చెప్పారు కదా బోర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కొంతమంది పేరెంట్స్కి అవగాహన కూడా లేదు వెంకట్ గారు ఇప్పుడు స్టేట్ సిలబస్ సిబిఎస్ఈ అడుగుతారు ఏ సిలబస్ మీ పిల్లలు అడిగినప్పుడు స్టేట్ సిలబస్ అనగానే స్టేట్ సిలబసా స్టేట్ సిలబస్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సిబిఎస్ఈ తీసుకోవచ్చు కదా అది బాగుంటుంది కదా రేపు ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది కదా అని అంటారు అంటే అది వాళ్ళకి అవగాహన లేక అలా మాట్లాడుతున్నారా లేకపోతే స్టేట్ సిలబస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సిబిఎస్ఈ అనేది వాళ్ళ మైండ్లో అది ఒక పెద్ద గొప్పగా అన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు అంటారు సిబిఎస్ఈ కన్నా ఐసీఎస్ఈ సిలబస్ ప్రొడామినెన్స్ ఎక్కువ నైన్త్ టెన్త్ మీరు ఐసీఎస్ఈ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అండ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ దాదాపు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ కవర్ అవుతుంది సిబిఎస్ఈలో ఆ ప్రామాణిక లెవెల్ అండ్ టుడే టెన్త్ నైన్త్ టెన్త్ మన స్టేట్ సిలబస్ కూడా ఈజ్ ఈక్వలీ నేను చెప్పాను ఒక చట్రం చాలా ఇంటెలిజెంట్గా చాలా ఇంటెలెక్చువల్గా ఈ వృక్షాన్ని ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి పాతారు మీరు ఒక పాత ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ నుంచి మొదలుపెట్టారు ఇది ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్ట్రక్షన్ జరిగిపోయింది అప్పుడు వేసిన చెట్టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు చేసేసింది అదేంటి అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ డివిజన్ ఇంకా తెలుగు ఇప్పుడు ఏం చేసినంటే అదే ప్రైవేట్ స్కూల్లో సిబిఎస్ఈ ఎస్ఎస్సి ఐసిఎస్ఈ అదర్ దాన్ స్లైట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే కొంచెం ఇంటర్మీడియట్కి కలిసి కలిసి వచ్చే అంశాలు మాత్రం ఉంటాయి తప్ప దెర్ ఈస్ నో డిఫ్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద ఎడ్యుకేషన్ తల్లిదండ్రులకు అవగాహన లేదు ఎందుకంటే అది గొప్ప చెప్పుకుంటాం మేము ఇద్దరు తండ్రులు కానీ తల్లులు కానీ మాట్లాడుకుంటే ఏ బాబు మీ బాబు ఏ స్కూల్ ఈ స్కూల్ ఫీజు ఎంత ఫస్ట్ వచ్చే అంశం ఏ బోర్డు ఈ ఐడియా ఉండదు ఏ బోర్డు స్టేటా స్టేట్ అయితే ర్యాంకర్లు ఈరోజు స్టేట్లకు వెళ్ళారు ర్యాంకర్స్ స్టేట్ ర్యాంకర్సే కదా ఎస్ఎస్సి చదివిన వాళ్ళు ఎంతమంది ర్యాంకర్స్ లేరు సో నథింగ్ ఇట్స్ హెస్ జస్ట్ బికమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రపోర్షన్ అంటే అర్థం కాకుండా కూడా ఎడ్యుకేషన్ అంటే నా పిల్లాడి స్కూల్ కాల్ రెగ్రేసుకొని చెప్పే పరిస్థితి తప్ప అవగాహన అయితే లేదు ఖచ్చితంగా లేదు ఆ అవగాహన పెట్టాల్సింది ఎవరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సో అబ్సల్యూట్ ఫెయిలియర్ ఇప్పుడు హెచ్ఎస్పిఏ చూసుకుంటే అంటే మీ దగ్గరికి పేరెంట్స్ ఎవరైనా వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఎలాంటి ప్రెషర్తో వాళ్ళు వచ్చి మీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారు వాళ్ళు అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫీజు ఫీజు పక్కన పెడితే ఇంకా స్కూల్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి అటు ఆడపిల్లల వైపు చూసుకున్న
కార్పొరల్ పనిష్మెంట్స్ మీద ఫీజు వేధింపుల మీద పేరెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు కోవిడ్ టైంలో దాదాపు చాలామంది పేరెంట్స్ అప్రోచ్ అయ్యారు ఇంకొంతమంది డొనేషన్ ఒక ఫేమస్ స్కూల్లో డొనేషన్ సంబంధించిన కేసు ఇలా చాలా అంటే కాకపోతే పేరెంట్స్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ అడ్రస్ చెప్తాం మీరు పోయి మాట్లాడండి మరి మీరు రండి మేము అగ్రీవ్డ్ మీరు కదా అన్యాయం జరిగింది మీకు కదా మీరు రండి అంటే ఆ మేము రామ్ మేము వస్తే మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తాం ఆ పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు సూపర్ మార్కెట్ వెళ్తారు మేడం మీరు సూపర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి సామాన్లు కొనుక్కుంటారు తీసుకుంటారు అన్నీ తీసుకుంటారు మీకు నచ్చలేదు రెండు కవర్లు సామాన్లు అన్నీ అక్కడ పడేసి ట్రాలీలో పడేసి వెళ్ళిపోతారు బయటికి ఇంకో దగ్గర పోతారు అక్కడ కొనుక్కుంటారు అక్కడ బిల్ కట్ట వచ్చేస్తారు ఈ ప ఈ రెండు పరిణామాల్లో మీకు ఎక్కడన్నా ఎంట్రీ ట్యాక్స్ పెడితే మీరు ఈ సూపర్ మార్కెట్ లోపల రావాలంటే నూట యాభై రూపాయలు పెట్టాలి నచ్చినా నచ్చకపోయినా నూట యాభై కట్టాలంటే సచ్చిన కొనుక్కునే పోతారుగా అంతే లేదా పోకముందే ఆలోచిస్తారుగా నేను తండ్రిగా తల్లిగా ఏంటి పరిస్థితి స్కూల్కి నా మీద కోపం వచ్చిన నాకే లాస్ నాకు స్కూల్ మీద కోపం వచ్చిన నాకే లాస్ ఎందుకంటే నేను టీసీ తీసుకోవాలంటే మొత్తం ఫీజు కట్టాలి వచ్చే సెమిస్టర్ ఫీజు కూడా కట్టాలి ఆ స్కూల్లో పోవాలంటే టేబుల్ కిందకి వెళ్ళి యాభై వేలు ముప్పై వేలు నలభై వేలు కట్ట సో రెండు విధాలుగా మేము ఆకు వచ్చి ముళ్ళు మీద పడ్డ ముళ్ళు వచ్చి ఆకు మీద పడ్డ చెరిగేది ఆకే అన్నట్టు మా పరిస్థితి తల్లిదండ్రులకు ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు స్కూల్స్లో చూసుకుంటే ఇందాక అడిగాను నేను కొన్ని సమస్యలు వేరే సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఫీజు కాకుండా సో వాటిని ఎలా చూడాలంటారు మీరు ఈరోజు చూస్తే ప్రధానమైన అంశం ఏది ఉందో డ్రగ్ అబ్యూస్ కావచ్చు ఆడపిల్లల విషయాల్లో టీచర్స్ ప్రవర్తించిన విధానం కావచ్చు పనిష్మెంట్స్ కావచ్చు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యత తీసుకోవాలి సిబిఎస్ఈలో కూడా మీకు ఎంత అంటే ప్రతి హెల్త్ విద్యార్థికి సంబంధించిన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఫ్రీక్వెంట్ చెకప్స్ చేయించి వాళ్ళ డేటా మెయింటైన్ చేయాలి ఇలా చాలా అంశాలు ఉన్నాయి బట్ ఇవి ఏవి జరగవు ఎందుకు అంటే ఇవి వెన్ దే హ్యావ్ టర్న్ ఇన్ టు బిజినెస్ సెంటర్స్ ఇది జరగదు ఇప్పుడు మీరు ఈ మధ్య ప్రధానంగా చూసుకుంటే డ్రగ్స్ విషయంలో కావచ్చు ఆడపిల్లల సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు సో ఇవి ఖచ్చితంగా స్కూల్ బాధ్యత స్కూల్స్ కంపల్సరీ పేరెంట్స్తో కంటిన్యూస్ టచ్లో ఉండాలి పేరెంట్స్ అంటే ఓన్లీ పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఫీజులు కట్టలేదని చెప్పే విధానం ఉండొద్దు ఆ పేరెంట్ యాక్టివ్గా ఉండాలి ఒక వ్యవస్థ నిర్మించాలంటే ఆ వ్యవస్థలో వ్యక్తులు ఇన్వాల్వ్ అవుతూనే కదా ఆ వ్యవస్థ బలోపేతం అయ్యేది అది చేయాలు సో ఖచ్చితంగా స్కూల్ యాజమాన్యంలో దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఎనిమిది గంటలకు ఏడు గంటలకు డ్రాప్ చేసి వచ్చినాక సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు నేను పిల్లల నీ నీ ఆధీనంలో ఉన్నాడు సో వాడు వాడు మానసికంగా ఎలా ప్రవర్తిస్తుండు అనేది మీ దగ్గర ఉండదు ఆర్ అమ్మాయి మీ దగ్గర సేఫ్టీ మీ దగ్గర ఉండదు సో ఖచ్చితంగా ఎయిటీ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ బాధ్యత స్కూల్స్ సో పేరెంట్స్ ఈ ఫీజెస్ కట్టడానికి ఆ విషయంలో ఇంట్లో జరిగే రోజువారి జరిగే ఖర్చులు కానీ నెలవారి జరిగే ఖర్చులు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏమైనా తగ్గించుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి అంటారా ఇంకా పెరుగుతాయండి రానున్న కాలంలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది అఫోర్డబిలిటీ మీద ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ నెవర్ బీ ఆన్ అఫోర్డబిలిటీ బట్ ఇట్ షుడ్ బీ ఆన్ అవైలబిలిటీ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి విద్య మన రాజ్యాంగం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది అప్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ టు బీ ప్రొవైడెడ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే రాజ్యాంగం ఇచ్చి అంటే ఆ రాజ్యాంగం రాసిన వాళ్ళకి తెలుసు విద్య ఎంత ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆ రాజ్యాంగం అమలుపరిచే ప్రభుత్వాలకు తెలుసు చదువుకుంటే రేపు వచ్చే కష్టాలు ఏందు చదువుకుంటే రేపు ప్రశ్నిస్తారు కాబట్టి ఇంకా పెరుగుతాయి ఎందుకు అంటే ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు ఫిఫ్టీ టు ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఉంది ఆ ఫిఫ్టీ టు ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాటిపోయింది అనుకోండి దెన్ ది డిస్ట్రక్షన్ ఎస్ స్టార్టెడ్ మీకు ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చూస్తే ఫస్ట్ టైం లెర్నర్స్ అంటే ఆ దాంట్లో స్కూల్కి వెళ్ళే ఫస్ట్ వ్యక్తి కావచ్చు రిపీటేటివ్ సెకండ్ సెకండ్ జనరేషన్ రిపీటేటివ్ థర్డ్ జనరేషన్కి వెళ్ళ వెళ్ళట్లేదు ఇంకా ఎందుకు అంటే వన్స్ మనం ఒక స్టేజ్కి వచ్చాక కష్టపడ్డాయి స్టేజ్ ఏ నుంచి ఎక్కడి ఏ నుంచి బీకి వచ్చినా ఏ నుంచి ఎడ్డుకుపోయినా ఒక స్టేజ్ ఎన్ని ఇంక్రిమెంట్ అయినాక కింది చూడు సో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు తీసుకోకపోతే తల్లిదండ్రులు ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టకపోతే రానున్న భవిష్యత్ తరాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ జనరేషన్ తిట్టుకునే ఆస్కారమే ఎక్కువ ఎందుకంటే వెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ చేతగా అన్నప్పుడు అంటే మన
మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దర్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆ తగ్గి వచ్చాల్సిన ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేయాలి ప్రశ్నించే తత్వం తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే మరో క్వశ్చన్ వెంకట్ గారు ఇప్పుడు అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ చూసుకుంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారంటే ఏమేమి బుక్స్ తీసుకోవాలి ఏమేమి థింగ్స్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇతరత్ర మళ్ళీ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా వాళ్ళ ఖర్చు అదే అలానే ఉంటుంది అది తీసుకురండి ఇది తీసుకురండి అంటారు ఇప్పుడు ట్యాబ్స్ అంటున్నారు మధ్యలో మళ్ళీ ఆ యూనిఫామ్ తీసుకోవాలి ఈ బుక్ కొనాలి ఆ బుక్ కొనాలి అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా స్టార్టింగ్లోనే ఒక లిస్ట్ ఇచ్చేస్తారు ఈ బుక్స్ కావాలని బట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు కూడా ఈ ఖర్చు అనేది పేరెంట్ భరించాల్సి వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ భరించాలండి ఇప్పుడు కారు కొనుక్కోవాలి కార్ అప్డేషన్ ఉండొచ్చు పదిహేను లక్షలు కాదు ముప్పై లక్షలు కారు కొనాలి మరి ఎవరి వాళ్ళ డబ్బులు పేరెంట్సే కాదు పేపర్లో పెద్ద యాడ్ చేయాలి ఎవరి వాళ్ళ డబ్బులు పేరెంట్స్ వేయాలి పెద్ద హోర్డింగ్ పెట్టాలి రాజకీయ నాయకుడికి హోర్డింగ్ పెట్టాలి ఎవరి వాళ్ళు పేరెంట్స్ కాదు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ టైంలో చూసుకుంటే మా అక్క వాడిన పుస్తకాలు నేను వాడిన నాకు మాకు త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ బుక్ ఇయర్ బుక్ ఎవరైనా వాడుతున్న లేదు సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ ఉందా సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ టాప్ ఒకప్పుడు నాకు గుర్తు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఏ లెవెల్లో ఇప్పుడు లేదు మార్కెట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకునే వాళ్ళం సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్ ఏ వెంకట్ సాయినాథ్ ఆథర్ వెంకట సాయినాథ్ ఏ అడిషన్ అయితే కొత్త ఆథర్ చేంజ్ అయ్యాలి బుక్స్ నాకు గుర్తు చాలామంది టెన్త్కి వెళ్ళాక బుక్స్ పడేకపోయేటోళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి ఇచ్చేటోళ్ళు చుట్టాలకి ఇచ్చేటోళ్ళు లేదా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఇచ్చేటోళ్ళు ఇప్పుడు చూపెట్టండి ఎవరైనా ఇచ్చేటోళ్ళు ఉంటే సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ చచ్చిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ న్యూ ఇంకో కడుగు ముందుకేసి కొన్ని స్కూల్స్ అయితే ఇంకెక్కడ ఆప్షన్ లేదని చెప్పి మన యూనిఫామ్ చేంజ్ చేసింది ఇక్కడ ఒక ప్రముఖ స్కూల్ చూపిల్స్ ఉన్న ప్రముఖ స్కూల్ యూనిఫామ్ చేంజ్ చేసింది యూనిఫామ్ చేంజ్ ఎంత పెద్ద మార్కెట్ అండి మనకు నవ్వు మనం నవ్వుకుంటాం కానీ ఎంత పెద్ద మార్కెట్ తెలుసు అండి మూడు వేల మంది ఐదు వేల మంది విద్యార్థులు రెండు రెండు పేర్ ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ అంటే పదివేల పేర్ ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ పదివేల ఇరవై వేల జతల షూస్ పదివేల బ్యాగులు ఐదు వేల బ్యాగులు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది మళ్ళీ స్వెటర్ స్వెటరు వాళ్ళది వేసుకోవాలట అవును ఇంకొక పని చేస్తాం మేము పెళ్ళి చేసుకుంటాం మీరు పిల్లల్ని కానండి మీరే పెంచండి ఫ్యూచర్ అదే ఉంటుంది నెక్స్ట్ టెన్త్ కాగానే వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటారు నువ్వు మళ్ళీ నీ పిల్లల్ని నా స్కూల్లో వేస్తే నేను డిస్కౌంట్ ఇస్తాను ఇంకొంచెం అడిగి సంబంధం కూడా వాళ్ళే చూస్తారు ఇంకొంచెం అయితే డొనేషన్స్ హోమ్ డొనేషన్ చేసి టెండూల్కర్ కావాలన్నా యువరాజ్ సింగ్ కావాలన్నా రామానుజన్ కావాలన్నా కూడా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ స్టేజ్ ఇప్పుడు కొన్ని ఒక స్కూల్ ఉంది తమ తమిళనాడులో టెన్ ఇయర్స్ దాకా అడ్మిషన్స్ లేవు మరి వీడు పదేళ్ళ ముందు పెళ్ళి చేసుకుంటాను వీడు ఎట్లా అనుకుండు వీడు పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా చచ్చిపోవచ్చు వీడు పెళ్ళి చేసుకోకపోవచ్చు వీడికి ఎవడు పిల్లని అయ్యకపోవచ్చు అయినా పదేళ్ళ బుకింగ్ ఎట్లా నడుస్తుంది పిచ్చి ఎవ్రీవేర్ దోపిడి మేము ఒక ఛానల్తో ఒక పబ్లిషర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం ఆ పబ్లిషర్ చెప్పిన వాస్తవం ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఇస్తారంట టెక్స్ట్ బుక్స్లో నోట్ బుక్స్లో మీరు ఉంచుకోండి అదే బుక్ స్టేషనరీలో ఉంటే మీకు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉంటే స్కూల్లో నలభై ఐదు రూపాయలు ఉంటుంది ఆ పదిహేను రూపాయలు ఎడిగిపోతుంది చట్టం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది యూనిఫామ్ స్కూల్ అమ్మొద్దు బుక్స్ స్కూల్లో అమ్మొద్దు టూ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైనా ఇద్దరు ప్రొవైడర్స్ని వాళ్ళకి పేరెంట్స్కి ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకోవాలి అక్కడ తీసుకోవచ్చు ఎక్కడ తీసుకో బట్ ఈరోజు మీరు యూనిఫామ్ పిల్లలకి స్కూల్లోనే కొనాలి లేదా స్కూల్ చెప్పిన షాప్లోనే కొనాలి ఇద్దరు ప్రొవైడర్స్ లేరు మళ్ళీ లేదా మీరే పక్కన షాప్లో పక్కన షాప్లో పెట్టుకొని డివైడ్ చేసుకో ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇప్పుడు స్టేషనరీస్ కూడా స్కూల్లోనే పెట్టేస్తున్నారు ఇప్పటి నుంచి ఉందండి అక్కడే తీసుకోవాలి ఐటమ్స్ మొన్న మా మా బా పెద్దబాబుకి బుక్స్ తీసుకున్నాం యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన పుస్తకాలు అయిన కాస్ట్ ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు బట్ అదర్ దాన్ ఒక పది పుస్తకాలు వేరే వేరే ఏవేవో ఇచ్చేసారు ఓన్ పబ్లికేషన్ వాళ్ళ ఓన్ పబ్లికేషన్ బుక్స్ అది అసలు ఎక్కడికి వెళ్తుంది యూనిఫామ్ అమ్మొద్దు స్టేషనరీ అమ్మొద్దు డైరెక్ట్ నీ లోగోతో నీ నీ పబ్లిషింగ్తో నువ్వు పుస్తకాలు ఎవడి ఇచ్చిన పర్మిషన్ సో ది బిగ్గెస్ట్ బిజినెస్ ఇన్ ఎ స్కూల్ ఇప్పుడు ఒక షోరూంలో బండి అమ్మతో వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏం లేదు ఆ బండి సర్వీసింగ్కి వస్తే ప్రాబ్లం పైసలు వస్తాయి బండి అమ్మితే మా అంటే మార్జిన్ చాలా తక్కువ 
దిస్ విల్ బీ హిస్టరీ ఖచ్చితంగా ఐదేళ్ళ తర్వాత ఈ పరిస్థితి రావచ్చు సో ఫైనల్ గా వెంకట్ గారు ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఫీజ్ నియంత్రణ గురించి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా నియంత్రించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంది అన్నిటికన్నా మొట్టమొదటిగా మేము అడిగేది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రాష్ట్రంలో ఆబ్కారీ శాఖ పనిచేస్తుంది పోలీస్ శాఖ పనిచేస్తుంది రెవెన్యూ శాఖ పనిచేస్తుంది ప్రతి శాఖ పనిచేస్తుంది పని చేయని ఏదైనా ఒకే ఒక శాఖ ఉంటే అది ముమ్మాటికి విద్యాశాఖ మాత్రమే దయచేసి మీ బిల్డింగ్లు ఎంత పాతగా ఉన్నాయో ఆ బిల్డింగ్లు కొత్తగా కట్టించుకోండి మీరు ఈరోజు స్టేట్ బడ్జెట్ చూసుకుంటే వీఆర్ ఎట్ సెవెన్ పాయింట్ చేంజ్ అగ్రిగేట్ మనకన్నా టైనీ రాష్ట్రం సిక్కిం మణిపాల్ మనకి ఇందున్న ఏపీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్లో ఉంది మన పైన ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ చిన్నది ఎయిటీన్ పర్సెంట్లో ఉంది జమ్మూ కాశ్మీర్ దగ్గర ఉన్న అంటే చిన్న చిన్న బీహార్ వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలు కూడా ఎడ్యుకేషన్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు బడ్జెట్ అలాగే ఇస్తారు ఇంత గొప్పలు చెప్పుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రం ఏడు పర్సెంట్ మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వాలకు మేము చెప్పేది ఒక దేశం బాగుపడాలన్నా ఒక రాష్ట్రం బాగుపడాలన్నా ఆ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరగాలంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ దెన్ ఒక ప్రొటెక్షన్ ఒక సేఫ్టీ ఇవ్వాలి అంటే ఆరోగ్యం ఈ రెండు భద్రంగా ఉంటే మీరు మాకు ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మేమే సమాజానికి ఇస్తాం కాబట్టి మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ప్రభుత్వానికి కానీ అధికారులకు కానీ ఖచ్చితంగా ఈ విద్యా వ్యవస్థని సమూల మార్పులు అలాగే ఏదైతే ఎలక్షన్స్కి పోతున్న పార్టీలు సంపూర్ణ ఉచిత విద్య విధానం మా అన్యాదమని రావాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెంకట్ గారు మంచి విషయాలు మా స్టూడియోకి వచ్చి షేర్ చేసుకున్నందుకు నమస్తే